Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Parte na ng pagiging handa ang pag-check sa magiging lagay ng panahon. Kaya't narito ang 3-day weather forecast mula sa pag-asa. Ayon dito, magiging maganda ang panahon mula bukas hanggang sa araw ng Martes. Dito yan sa Baguio City. Pero sa kabila ng magandang panahon na ito, ay nariyan pa rin ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan sa hapon o gabi. Kasabay ng magandang panahon na ito, ang mababang temperatura na magmumula lamang 15 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, magiging maganda rin ang panahon sa mga susunod na tatlong araw. Pero sa kabila nito, paghandaan ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posible lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura ay papalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa Cebu naman, kung saan iiral ang maliwalas na panahon, nariyan pa rin ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na maaaring maranasan lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura dito ay magmumula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Davao City, kung bibisita dito sa lugar, magiging maganda ang panahon sa susunod na tatlong araw. Pero maliban na lamang yan sa mga chance ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na maaaring maranasan lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura dito ay magmumula 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. At sa Zamboanga City kung saan iiral ang mainit at malinsang ang panahon, nariyan pa rin ang mga dagli ang pag-ulan lalo na sa hapon o gabi na dapat pagandaan. Papalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Kada taon, umaabot ng hanggang sa dalawang pung bilang ng bagyo ang ating nararanasan sa bansa. Bukod sa bagyo, isa rin ang ating bansa sa madalas na tamaan ng lindol, at ngayong October 13, 2018, ginuginita ang International Day for Disaster Reduction. Layo, ni layo nitong mabigyang halaga ang pagiging handa ng bawat mamamayan may kapansanan man o wala sa anumang hamon ng panahon. Alamin natin kung ano nga bang mga dapat gawin sa mga hamon ng sakuna mula sa ulat ni Desiree Jonio. Ang matatanda at may disabilidad, sanay sa mga pagsubok ng buhay. Ang mga gawain madali para sa karamihan, sa kanila, pahirapan. Ang pagsubok na to lalong umiigting sa oras ng sakuna. Dahil bukod sa hindi madali sa kanila ang pagkilos, hindi lahat ng pasilidad ay naaayon sa kanilang kakayahan. Kaya dapat lang nabigyan silang pansin sa usaping disaster preparedness. Sa Quezon City, matatagpuan ang Grace's Home for the Elderly na dati kilala bilang Golden Acres. Simula pa noong 1968 hanggang ngayon, tahanan nito na ngaabot sa tatlong daang nakatatanda, isang sektor na dapat ding handa sa mga sakuna. Karamihan sa ating mga cases po dito sa Grace's ay yung lost o yung nawawala because alam naman po natin pag matanda na medyo mahirap po talaga makarecall ng mga vital information about the whereabouts of their families at meron po tayong unattached ito po yung mga talagang single na walang pamilya usually ito ay coming from Visayas na naging victim po ng Yolanda na kung saan wala silang mauwian so nandito po sila sa atin Ayon sa institusyon meron silang ginagawang hakbang para maihanda ang kanilang mga residente sa oras ng sakuna
nag-place din po kami ng mga disaster maps para alam po ng mga older person kung paano sila pupunta, especially doon sa open space na mas magiging sigikta sila for Sunog or for Lindol. Maliban po sa staff, meron din po kami internet na go para doon sa mga nakakatanda. At nakapwesto po yan dyan sa medyo accessible at visible po sa mga lolo para alam nila kung saan po yung kukunin in, in case of emergency. Bukod sa mga nakatatanda, dapat isama rin ang PWDs o Persons with Disability sa usaping disaster preparedness. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2010, labing-anim sa bawat isang libong Pilipino ang maituturing na may disability. Ang pagkakaroon ng espesyal na pangangailangan, malaking hamon sa isang bansang lantad sa mga sakuna, gaya ng bagyo at mga lindol. Sa tahanang walang hagdanan sa kaintarizal, matatagpuan ng ilang orthopedically handicapped persons na sa kabila ng pisikal na limitasyon ay patuloy sa pagharap sa hamon ng buhay at kalikasan. Hindi kami masyadong nababaha dito pero nung undoy talagang apektado kami, ang sabi nga nila ay hanggang leeg ng naka-wheelchair yung tubig dito, puro putik. Yung loob ng mga dormitories, tapos yung mga furniture, sira na. Malaki yung, yung sira namin noon, almost 7 million yung nasira. Kasi raw materials, makina, yung mga finished product namin nasira, nababad talaga sa baha. Sa layuning maisama sa usapin ng kahandaan ng PWDs, isinilang ang Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. Uh, Doon po sa mga barangay level, nagkandak na po tayo ng mga knowledge, attitude, and practices po nila. Na kung saan matutukoy ng pamamayanan kung saan yung vulnerable area nila. Para lalong maging handa ang mga sektor na to, nag-imbita ang Panahon TV ng isang disaster and crisis management expert na magbabahaki ng kaalaman. Sa panahon ng isang disaster, napaka-importante na siguro masabi ng isang uh, nangangailangan kung uh, ano ang kaya niyang gawin at paano siya matutulungan. Maaring siya ay uh, mag-identify ng kanyang survival network, maaring ito ay kanyang kapitbahay, mga kaibigat at kopisina. Bukod sa paghahanda ng supply ng gamot, dapat bitbit din ng PWD ang contact numbers ng doktor at mga kaanak, pati na rin ang mahahalagang emergency information para sa pagbibigay ng asistan sa kanya. Ang pag cover and hold na dapat gawin kapag luminindol, pwede rin gawin ng mga naka-wheelchair. Para sa ating mga PWDs, no, doon sa mga nasa wheelchair, at uh, hindi magawa ang uh, dock cover and hold procedure, ang unang gagawin ay ilock yung brakes ng kanilang wheelchair. Siguraduhin lamang na wala sila sa isang lugar na maaring may mga pa pwedeng hulog sa kanila. At uh, the only way uh, na para maprotektahan ang kanilang mga pangangatawan ay yung paglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo para maprotektahan yung ulo at kanilang, kanilang batok o neck area. Sa oras ng sakuna, papel at panulat o di kaya pito naman ang magagamit ng mga hindi nakapagsasalita para makipag-ugnayan. Sa mga visually impaired na mga kababayan natin, no? although uh, kaya naman nilang mag-navigate at kumilos at pumunta sa iba't ibang mga lugar, but during an emergency situation na kailangan mag-evacuate sila, mas maganda na may mag-aassista sa kanila at may tutulong dahil ang evacuation ay dapat madalian. For those with special needs, uh, kailangan natin i-considera dito yung kanilang mga pangangailangan like assistive devices nila. Kung may extra or piyan ay palaging dapat malapit sa, sa kanila. Ito ang ating go bag o grab bag. Ang ating uh, go bag ay isang bag kung saan na uh, meron tayong mga pagkain tubig at mga importanteng mga gadgets, tools at equipment na maaaring gamitin natin uh, during a disaster. Bagamat maraming natutunan ang mga tagatahan ng walang hagdanan tungkol sa pagiging handa, marami pa raw ang dapat gawin para masiguro ang kaligtasan ng mga may kapansanan. Kailangan talagang 
alam nila kung paano tulungan yung isang person with disability. Kailangan din yung, uh, yung data yung para mas lalong madaling matulungan yung mga PWD, yung actual na data. Hindi natin dapat iaasal ang ating sarili no, sa gobyerno. Dapat mismo tayo ay makikilahok at makikialam sa mga usaping ganito. At um, uh, sa gobyerno naman sana magkaroon tayo talaga ng pag-uupo sa panahon ng pagpaplano at sa pag-implementa ng kanilang uh, uh, gawain tungkol sa disaster risk reduction management. Hindi madaling harapin ang mga hamon ng kalikasan. Bagamat hindi natin ito maiiwasan, kaya naman natin itong paghandaan. Gamit ang wastong kaalaman at ang pagsisiguro na walang sektor na maiiwan. Ako po si Desiree Jonio para sa Panahon TV.